ค่ะส่วนราคาทองคำเนี่ยนะคะก็ผันผวนอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพยายามที่จะขึ้นไปแต่1 3 5 0ดดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนัทธีจุธาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณนัทธีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทประเมินทิศทางของราคาทองคำยังไงบ้างดูเหมือนกับว่าจะพยายามขึ้นไปให้ผ่าน1 3 5 0นะคะมีโอกาสจะผ่านไปได้ไหมคะค่ะก็สําหรับราคาทองคํานะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นในลักษณะที่เป็นเซเวอร์อัพนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็สามารถผ่าน1 3 5 0ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างค่ําคืนเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็วันนี้เองจุดสูงสุดก็ทําไว้เที่ยดับ1 3 5 2เหรียญนะแต่ว่าตอนนี้แนวต้านเราก็ยังมองเที่ยดับ1 3 5 7เหรียญแล้วก็1 3 6 5เหรียญเมตาล่านะคะ1 3 5 7เหรียญเนี่ยก็เป็นจุดที่ราคาทองคําในช่วงก่อนหน้านี้นะขึ้นมาทดสอบอยู่หลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านนะคะก็ถือว่ามีแรงขายทํากําไรลงมาทุกครั้งที่ขึ้นไปทดสอบนะเพราะฉะนั้นแนวต้านนี้นะก็ยังเป็นแนวต้านที่เราแนะนำนักลงทุนว่าอาจจะย่อยขายทั้งแบบมาส่วนหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปก็ยังยากอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสามารถผ่านไปได้นะคะก็เราก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ1 3 6 5เหรียญนะคะแล้วก็ส่วนแนวรับนะเราก็ยังมองว่าถ้าราคาทองคำนะคะไม่หลุดบริเวณ1 3 4 0เหรียญหรือว่า1 3 3 0เหรียญนะยังแนะนําว่ายังสามารถก็มาซื้อได้นะคะแล้วก็เก็งใบหักขึ้นนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีจุดสต็อปลอสําหรับทุนที่เข้ามาซื้อนะคะเมื่อถ้าหลุด1 3 3 0นะคะอาจจะต้องสต็อปลอสออกมาสำหรับคุณเรียกการนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีจะเดินที่ต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนนี้รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทางสหรัฐนะก็ต้องติดตามว่าตอบมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีมุมมองอย่างไรสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงในค่ำคืนมันพื้นหัดนะคะก็จะมีตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะก็ต้องติดตามว่าตอบมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าตลาดก็มองว่าโอกาสที่เศษปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ออกมาทั้งตับนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่ามุมมองเศรษฐกิจสหรัฐเป็ดบุกคืนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงการประชุมธนาคารกลางยุโรปสัปดาห์นี้นะคะ ECB ก็ต้องดูว่าทาง ECB จะมีแนวโน้มต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังคาดการว่าทาง ECB น่าจะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็น่าจะยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในครั้งนี้นะแต่ว่าก็ต้องดูว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็อาจจะมีผลต่อข้างเงินเยอรมนีได้นะคะส่วนในกรอบราคาทองคำในนะักแม้ว่าคุณระยะกลางระยะยาวนะคะก็อย่างที่บอกว่าแนวรับจะค่อยเทียบกับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าเหรียญนะคะส่วนแนวต้านสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าเหรียญเดซาร่าค่ะส่วนตัวกองทุนเอชดีอาร์นะคะตัวกองทุนเอชดีอาร์เนี่ยจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่ามีการขายออกมาสิบแปดสิบเจ็ดศูนย์ตันนะคะแต่ว่าเมื่อวานวันเดียวนะคะก็กลับเข้ามามีสถานะซื้อนะคะสิบสี่สองห้าตันคิดเป็นหนึ่งจุดห้าสองเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะซึ่งปริมาณการซื้อของ s p d r เมื่อวานก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ภายในวันเดียวนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะหนุนนําแล้วก็ทําให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาสับสนการปรับตัวของขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทก็ยังประเมินว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่สําหรับราคาทองคํานะคะแล้วก็ในบางจังหวะที่ผ่าน1 3ึ่งพันสามไปเนี่ยบางครั้งมันก็หล่นลงมาเหมือนกันแต่ว่าแนวต้านถัดไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ถึง1 3ึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อไปด้วยค่ะค่ะช่วง